Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est jeudi le 28 mars et uh, aujourd'hui il y a une nouvelle histoire, l'histoire de nous voulons avoir la première partie. Donc je vais présenter l'histoire de nous voulons avoir. These are the characters that we made last week, um, which I'll show you again just to refresh your memory speaking from the new point of view. So I'm speaking from one character's point of view, Logan La Grenouille, and then I'm talking about my friend and I and what we do together. Nous voulons avoir, we want to get or have. Okay, uh, also just a quick reminder to complete your flip video if you've not yet done so. Um, otherwise, l'histoire and copying down the right and discuss for l'histoire are your only tasks today. Demain, il y a une interro, a listening quiz, sur um, Nous voulons avoir partie 1. Okay, l'histoire s'appelle... Nous voulons avoir une orange. Et le TPR, hopefully you've been looking through this uh, throughout the week. Nous habitons, nous avons, nous voulons avoir, nous allons, nous pouvons, nous sommes contentes, tristes, jalouse, frustré, fâché. I'm using the féminin forms of these because the story is about moi, une grenouille, although the, the frog's name is Logan, une grenouille, as we learned earlier this year, is a feminine word. So we're going to treat that character as femina, even though her name is Logan, which is not particularly typical, common. Um, a, la chatte, chatte, when we have that extra te -e at the end, is referring to specifically a female cat. So, une chatte qui s'appelle Scarlet. So, since we are une grenouille et une chatte, both feminine characters, we're going to make these adjectives both féminin by adding the e, or in this case, the s e as opposed to the x. And then, since there's more than one of us, we're also going to add an s. So, nous sommes contentes, nous sommes tristes, nous sommes jalouses. Nous sommes frustrés, nous sommes fâchés, both with the extra e s. Okay. Bonjour tout le monde. Désolé. Bonjour, je m'appelle Logan. Je suis une grenouille. J'ai une amie. Mon amie s'appelle Scarlett. C'est une chatte. Scarlet M. Chante. Mais elle n'aime pas faire du théâtre. Scarlet et moi, nous aimons jouer au basket ensemble. Scarlet est sympa et petite. Scarlet est sympa et petite. Je ne suis pas sympa. Je suis méchante. Nous amis. Nous aimons passer du temps ensemble. Scarlet et moi, nous voulons avoir une orange. Nous adorons manger des oranges. Nous allons à Petco pour trouver une orange. La personne qui travaille à Petco dit « Désolé, mais il n'y a pas d'orange à Petco. Il y a des jouets pour chiens. » Scarlet et moi, nous sommes frustrés. Nous ne voulons pas de jouer pour chien. Nous voulons une orange. Okay, et c'est tout. That's it for the this part of the story. 
Donc, maintenant, le write and discuss. Um, I'm just going to go ahead and give this to you. We're not going to do a whole lot of discuss, but I will read through it and explain a couple of things. Je m'appelle Logan. Je suis une grenouille. Mon ami est une chatte qui s'appelle Scarlet. Donc, je m'appelle Logan. Mon ami s'appelle Scarlet. Scarlet aime chanter, mais Scarlet n'aime pas faire du théâtre. Scarlet et moi, so now I'm talking about both of us. Scarlet et moi, nous aimons jouer au basket ensemble. Scarlet est petite et elle est sympa. Moi, je ne suis pas sympa. Je suis méchante. So some things were comparing. Nous aimons jouer au basket ensemble. We both like that. And some things were contrasting. Scarlet est sympa. Moi, je ne suis pas sympa. Adding that extra moi there um, just emphasizes the je. In French, you don't do a whole lot of emoting with your voice, although I sometimes do just because that gets the point across a little more effectively. Uh, what is more common in French is to add this word moi to emphasize the point of, well, I, as opposed to my friend, am like this. So even though I do still emphasize it with my voice, I say moi, je ne suis pas sympa, just again to help you get the point. In French, you would probably hear uh, more accurately, moi, je ne suis pas sympa. So you don't hear as much of an emphasis on moi, je, as I did just then. Moi, je ne suis pas sympa. Je suis méchante. Scarlet et moi, nous sommes amis. Nous aimons passer du temps ensemble. Nous voulons avoir une orange. Nous allons à Petco pour trouver une orange. À Petco, il n'y a pas d'orange. Mais il y a des poupées pour chiens. I think I used the word jouer, des jouets, which is like toys. De poupe, this is a, a word we learned back when we did the um, closet space story. Une poupe, a doll. Il y a de poupe pour chien. Nous ne voulons pas de poupe pour chien. Nous voulons avoir une orange. Nous sommes frustrés. Okay, so all of our new forms kind of put together in that write and discuss. I will... Um, also copy this into our slides for this week and then you'll need to copy those two paragraphs into your cahier and then after spring break we will be sorry I keep this going to be smaller after spring break so I'll put it in here after spring break we'll be translating it so you can um, use that uh, what you've written down now um, to translate once we um, get back to school after spring break. So writing that down is all you need to do for now. Make sure you understand the story. I will not be on the meet today uh, because I'm in a meeting all day. So if you have any questions for me, I can be available by e via email um, at least at certain points during the day during my meeting. So I will be in touch that way if you need anything. Otherwise, just make sure you understand the story and we will have our listening quiz on it demain. Ok, merci. Au revoir tout le monde.